Juncal, Gilberto Lozano, ustedes recordarán este debate, espérenme tantito, porque esta es la parte que yo les quería mostrar. Tiempo, Mira nada más, o sea, eran Perdón, gracias. tres. Juncal Solano, la misma pregunta, ¿por qué estaría? Eran tres, perdón, eran tres contra dos. Vamos a escuchar y dice así. Veríamos mejor los próximos tres años si el presidente continúa en el poder. Muchas gracias. Yo la verdad eh, creía que venía un debate eh, serio. Eh, yo les pido, por favor, a los eh, señores que están ahí enfrente, don Gilberto, tenga respeto. Hoy nos están viendo más de 120 millones de mexicanos. Y bueno, yo al ser eh, conductora de un canal de más de un millón doscientos seguidores, pues soy responsable con lo que difundo y lo invito a que no deje de estar... Eh, deje de estar mintiendo, nos acaba de llamar a los mexicanos tontos, eh, vemos que es un señor racista, pero bueno, aquí hay que enfocarnos a las cifras, a los números claros y directos y no jugar con la gente. En 2018, más de 30 millones de mexicanos salimos a demostrar a los patrones de este señor que trabajó con Vicente Fox, que, que no lo dice, eh, eh, salió a demostrar que el pueblo quita y el pueblo pone. No más privilegios para los mismos de siempre. Y el presidente fue claro, no más devaluaciones de 1.600% en la que nos tenían los preanistas. Hoy, a, tres, a más de tres años, esta administración ha sabido demostrar que se puede gobernar sin endeudar. ¿Por qué no se nos platica el señor que las reservas han aumentado en un máximo histórico? Porque no les conviene. Esta administración ha demostrado que se puede entregar los programas sociales de forma directa, sin fantasmas, sin intermediarios. También ha demostrado que si se le invierte al desarrollo, se crece económicamente hablando. Hoy ya no es un sueño para los mexicanos, es una realidad. Una gasolina más barata que en Estados Unidos. Y bueno, nos han demostrado también... A ver, me voy a detener aquí en esta pregunta. Hablas acerca de los eh, apoyos de los apoyos sociales, eh, que en efecto se han entregado ahora de forma directa, pero eso... ¿Ha garantizado los resultados que en efecto se utilicen de forma adecuada? Por supuesto. ¿O que cumplan sus objetivos? Por supuesto, eh, lo podemos observar. Hoy ya son más de 4 millones de jóvenes que reciben becas Benito Juárez. Tenemos a más de 300 mil jóvenes que reciben un apoyo y al final, eh, un apoyo en jóvenes construyendo el futuro y al final, el hecho de eh, atender las causas reconstruye el tejido social de gobiernos anteriores y responsables que prefirieron eh, da, da, abrir la, las fronteras para sembrar armas en nuestro país y, y, y generar una crisis de inseguridad. Hoy tenemos un gobierno que en lugar de eso construye universidades, 145 nuevas universidades antes de terminar el sexenio para beneficiar a más de 200 mil jóvenes. Esas son atacar las causas y ahí estamos viendo el reflejo de esta administración que destina la mitad del presupuesto a programas sociales. Bueno, Gracias. vamos a la segunda fase de esta. O sea, ahí está, la señora me interrumpía, me cuestionaba los programas sociales, entiendo porque los invitados de la derecha no daban el ancho, pero así era, uno da sus, da las menciones, habla de lo que es la cuarta transformación y pácatelas, te interrumpe el moderador. O sea, está bien, uno tiene que ir preparado para todo, lo vimos con el presidente, cómo lo atacaban en los debates, tienes que ir preparado para los ataques de los adversarios, pero también del moderador, porque ya sabes cómo se las gastan. A puro, de, a puro empanizado invitan a los debates y bueno, pues dice uno de qué se trata ahí defendiendo lo indefendible, entonces es que a mí no me vengan con el cuento yo lo viví, yo lo viví ahí en el INE, ahí les puse el ejemplo o sea, esto era lo que realmente uno tenía que a lo que se enfrentaba y digo, este es un ejemplo, aquí por ejemplo este aquí también hubo aquí expusimos las mentiras, aquí había otro, y, y así son, te interrumpen y te interrumpen y no te dejan terminar. Vamos tema a las computadoras, te acabo de escuchar. Una de las mejores decisiones que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador en temas de educación es cortar de tajo la corrupción. No a los intermediarios y no a las simulaciones de tu amiguito Claudio X. González. ¿Sabía usted, señora Natalia, que en el año de Felipe, en el sexenio de Felipe Calderón, tras la simulación de donaciones a la educación, se le condonaron a Claudio X. González 500 millones? 
millones de pesos, por eso quieren seguir eh, estos grupos de choque alentando eh, esta que infodemia y desinformación. Que pero pero vamos, a... A ver, a ver, vamos a... Ajá, eh, ahorita le, le pido respeto, por favor, vamos hablando un poquito eh, de educación. No sé ah, ¿Sabe usted ahorita cuánto, ahorita ¿sabe usted cuánto asciende el presupuesto de educación en esta administración? No sé, Señora 235 Natalia? mil millones de pesos para los militares. Bueno, aquí el señor viene a burlarse de nosotros los mexicanos, le pido no, respeto. No, no, Dejamos la que hable. Gil. Claro que sí. Queda en evidencia que el señor no viene preparado, a mí esto me parece una falta de respeto para los que nos están viendo. El presupuesto educativo es de 827 mil millones de pesos. De este presupuesto hoy tenemos que se están construyendo 145 nuevas universidades para 200 mil estudiantes, es una realidad, 4 millones eh, de becas Benito Juárez, y hoy se están apoyando a 68 mil plantas teles con el programa La Escuela es Nuestra. A mí me gustaría que usted nos respondieran. Estos son hechos, no simulaciones. Simulaciones como las que hicieron en el sector salud, donde en los exenios pri, prianistas de Fox hasta Enrique Peña Nieto argumentaron y justificaron que construyeron 340 hospitales y de esos no se pudieron contar. Tan es así que el presidente López Obrador tuvo que oxigenar el sector de salud, eh, generando un convenio con hospitales privados eh, abriendo la posibilidad a tres mil camas más para atender a las personas en la pandemia, porque si no se hubieran clavado ese dinero, otra cosa hubiera sido. Respóndanos, por favor, usted que protege a estos grupos. Gracias. Le toca a Natalia responder. Pues bueno, ahí está, más claro ni el agua, que no me vengan a decir a mí, yo lo he vivido cuando, y sé lo que se siente que un debate esté cargado, pero pues nosotros vamos bien preparados, decimos la verdad y bueno, no hay manera de que nos puedan ganar, ¿no? Y ahí yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum también hará un trabajo excepcional. Pues bueno, siguiendo con la información, este es el mensaje ¿no? que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias, presidente Andrés Manuel, a los youtuberos que, bueno, hemos acompañado su lucha de forma genuina y sin andar pidiendo nada a cambio. Hoy se reveló que Denise Dresser andaba en el avión de Salinas de Gortari. ¿Quién pompó? Como diría el presidente Andrés Manuel, ahí en el tilingui-lingui, ¿no? La señora de paseo, pues, ¿qué es eso? Nosotros, o hablo por lo menos a título personal, jamás, jamás hemos pedido nada a cambio. Este apoyo es genuino, es honesto para el pueblo de México. Es ante la necesidad que había en nuestro pueblo de informarnos de otra manera, por tanto chayotero, por tanto lagartón estiramano que pedía dinero, succionaba el erario y por eso hoy los programas sociales llegan a quienes deberían de llegar y no al que tenían todo subsidiado que era a López Dóriga y nos salía muy caro, a Carlos Loret, a Adela Micha, gracias presidente por este mensaje de fuerza. 